His name is Joseph Kibe and today he is our narrator on his story in prison. He tells us how he was in prison for robbery case. Kwa majina naitwa Joseph Kibe. Nimezaliwa na mama mmoja ambao alikuwa anaitwa Margaret Wangari. Na wakati alinizaa nilizaliwa nilikuwa mtoto wa wa saba mahali pale katika familia ya watu tisa. So nimelelewa na mama yangu akiwa mama peke yake hakuwa na baba hasikuwa na baba nikaenda nasari nikatoka nasari nikasomea shule inaitwa Nembu Primary School nikasoma darasa la kwanza mpaka darasa la nane. kumaliza hapo mama yangu hakuwa na uwezo so si kwenda shule ya upili so niliingia katika kali hali ambayo ni ya kufanya kazi ya vibarua nikaingia kwa mjengo bila najua kazi ya mjengo unatafutana na nayo kiisha mahali hapa unaenda pale pale pengine so nikajihusisha na mambo ya mjengo nikafanya mpaka na nikafika pa kiwango ya ya kuoa sasa nimekuwa mtu ambao amekomaa kiakili nikaona ni vizuri niwe na jamii nikatafuta mke na nikaoa na Mungu akatubariki na mtoto mmoja due to hardship in his life he tells us that he turned to stealing eh baadaye niona maisha yamekuwa magumu juu siku ana mambo ya siku ana siku ana elimu ya ya kunipeleka mahali mbali So elimu yangu ilikuwa ya kutoka class 1 mpaka class 8. So nikajiunga na, na marafiki wenye tulikuwa tunafanya kazi na wao. Nikaona katika ile company wakawa hawako watu wazuri. So ni watu walikuwa wanaenda wanaguzaguza vitu za, za watu. Na sababu walikuwa marafiki zangu, ningewafuata vile walikuwa wanafanya. Na juu hapo walikuwa wanapata riziki yao. Na mimi nikaona ni, ni vizuri niwafuate. Tulianza na kwenda kwa manyumba za watu tukienda pale tukiona nyumba kuna kitu kama tu viatu pale nje tukaanza hapo vile mtu anaanzanga hata kai ya safari ya vizi mimi nilianza tu kwa kuchukua kitu kama viatu ya mtu hivyo nikiona kuna kitu kazuri mtu anaweza kuuza kitu kama kakuku hivi na shika na aina nauza napata 200 napelekea bibi ananunua unga na nunua kiatu sababu kazi ilikuja ikaleta ikaleta shida ikawa haionekani ikawa hii kazi ya mjengo ni kama ya kutafutiano na vile watu wanajuana sasa kama hakuna mtu anakujua huwezi pata kazi. Hapo ndio niliingilia mambo ya wizi na nikaanza na vitu tudogo tudogo, viatu za watu, wakati wakati kama wakati kumenyesha, watu wanachanga viatu pale kwa mlango. Sasa ninakuja na gunia, ni kama nafagia viatu naweka kwa kwa ile gunia. So nikawa ninaona hiyo ni kama alafu naenda nazipanguza, naenda naziuza. Wakati mmoja vitu zikawa zime hakuna mvua. So, Yuvi viatu ilikuwa na bei mzuri sababu viatu unakuta mtu pengine akona kiatu mzuri natoka pesa mzuri. Sasa kuna siku nilienda kwa shamba ya wenyewe. Nikaenda nikaiba miwa. Unajua miwa kukata ya miwa mpaka itoe sauti. Kumbe naye mwenyewe mwenye hiyo miwa kwa hapo. Akanikimbiza sana na sababu siku anajua pale ametoka mimi naona tochi imebulika pande ile. Kumbe wako moyo wengine wako pande ile wako pande hii. Na wakani wakanipiga rungu. Nilipigwa rungu moja kubwa sana ya tumbo. Nikaanguka mpaka chini. Sasa ile kitu ndio wengine nilianguka na hiyo miwa nilikuwa nazo miwa nikiaa nikaacha hapo. Sasa nikajaribu kuokoa maisha yangu na nikatoroka. E, siku nyingine tena nikaenda kuiba maembe ya mtu. Ile mtu nilipada ya maembe nikawa sasa nimesikia kitu imetoka juu ikaanguka chini. Nikafikiria ni mtu ni, ni mtu ameanguka mwenye alikuwa ameenda kuiba maembe kama mimi. Sasa wakati nilishuka chini nikasikia kitu kingine tena imeanguka. Kumbe ule mtu ni kama alikuwa na mapepo zake zilikuwa za kulida ile mtu ya maembe. So nikatoka nikaenda nikasema sasa hiyo tu hizi dogo dogo nitakuja kukufa na ninapata pengine pe, kitu siringi moja ama mia moja na kitu nikachana na hiyo wizi ambao ni wizi dogo dogo lakini siku 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 sawai kushikwa nikapelekwa pahali isipokuwa tu ni hiyo rungu nilipigwa na nikatena nikakimbizwa nikatoroka sijawahi shikwa so hiyo wizi dogo dogo haikunishika pahali hapana sasa nimekuja kushikwa na hii wizi kubwa ambao ni ya robbery he upgraded from being a petty crime offender to a car robber which after three years will lead him in prison nikawa ninaenda pahali kunaitwa pahali kunaitwa Kongo pale Kawangole nikawa nikimaliza kufanya biashara yangu ya ambao ni vitu za wizi naenda kukunywa busaa pale Kawangole sasa pale kwa busaa nikapata mtu mmoja ni marehemu sitaki kumtaja jina yeye akaniambia na akaniweza kuwa kwenye hapo katuka Kawangole akaniambia tunaweza kuwa tunatembea na wewe 
na nikuonyesha kazi nikamwambia ni sawa jamaa kaenda akanionyesha kazi hakuweza hakunifuchulia siri ya kazi anafanyanga lakini aliniambia ni kazi na nikajua ni hawizi so siku anajua kama ako na kitu kama buduki hivi so nikafikia tu ni ile wizi tu ya kwenda kukoga milango na kuiba vitu za watu lakini akaniambia wizi yake haikuwagi ya kuiba vitu na na, na na nini na kuvuja nyumba za watu yeye yeah, anavitizaga vitu za anavitizaga vitu kitu yake pole pole bila mambo mengi nikaona hiyo ni mzuri kama utaitizwa pole pole unaupeana na hakuna maneno hakuna kupiga duru nikaona hiyo afadhali hiyo so nikashikana na yeye tukawa tunaenda na yeye yeye yeah, akienda tukifika pahali ananiambia ile simu nataka tuchukue ile simu kila anaambia anatoa akatoa pistol akaambia mtu hebu nipe hii simu nikaambia chukua hiyo simu nikachukua simu na tukaenda wakati huo simu zilikuwa hazikuwa hizi za tachi zimekuja sana simu zilikuwa zile tu za button na zilikuwa zile kubwa kama zile motorola kubwa T190 kale kadogo T190 kuna nyingine ilikuwa inaitwa sijui Sagem kuna hizo simu zilikuwa za aina hiyo kuko na simu za za hizi za, za touch so zilikuwa za button na nikaona hiyo ni kama imekuwa kitu mzuri sana juu wakati ndi wa kuiba viatu na tumaini na vitu zile zingine nilikuwa napata 100 hamsini. lakini hapa nimefika mahali pa simu nikienda kula kwa, kwa nyumba nakuta niko na shilingi 800 kwa siku nikaona hii kazi ni mzuri kuliko ile nilikuwa nafanya sasa nikawa nimevuka daraja nyingine ya kwenda kiwango kingine sababu napata pesa mingi so vile tulienda tukienda tukienda hivi nikajua okay inatumia yangu hivi na hivi na hivi na hivi na mimi sasa nikapata pesa yangu ni kama nimeweka nimepata tu pesa nikapata elfu kama tatu hivi wakati huo nikaenda kukomboa pahali nikaniambia kuna pahali mtu anaenda unaweza enda ukomboe kitu yako wewe unaenda kazi kivi yako sasa ananiweza kwa watu wengine hao ambao ni grupu yake kaniambia ukiona huyu atakupatia upatie pesa fulani so nikawa nafanya hivyo na ninapata kitu yangu na ninaenda kazi isipokuwa hata kama nilikuwa nafanya wizi na mambo ya robbery na kajakas mimi sikuwa mimi sijawahi jua kuendesha gari sijawahi endesha gari lakini nilikuanga na mtu wa mkono na mwambia wewe chukua hii gari uendeshe mimi nimekusimamia na shika mtu na kuambia wewe toka kalia pale nyuma naambia dereva wangu kalia hapo twende na gari so nikawa nimeingia katika ile hali ya hapo ndio niliingia katika ile kiwango sasa ya kupada juu kutoka kule kwa kwa, kwa, kwa mboga na viatu za watu sasa nikaingia kwa robari ambao ni ya magari so nimekuwa katika, katika hali ambayo ni ya kuhijaki watu na tugari na na hii pikipiki hizi ndudhi hazikuwa mingi wakati huo. So kulikuwa tunashika kadudhi kamoja tunakapeleka na huku Tanzania. Kupeleka Tanzania unaenda unapatiwa elfu zako kama 20. 2020 na ni mwaka wa 2004 na 2005 ilikuwa pesa mingi si kama wakati huu. Wakati huu 2020 ya, ya wakati huu ni kama 1100 ya wakati ule. So ilikuwa pesa ilikuwa na value wakati huu. Sasa nikaona maisha yangu imekuwa mzuri. Nikaona sasa kiwango ndio hiyo sasa nitakuwa na kalia hapo. Lakini yule wangu siku zangu zilifika. Wakati siku zilifika ndio nilishikwa, nilikuwa nimenyang'anya mtu gari, nikashikwa na niko na niko na yeye kwa hiyo gari, sikuwa nimetupa yeye pahali. Nilikuwa na yeye hapo. So vile niliana na yeye, hiyo gari ikasimama, ikakataa kumbe ilikuwa iko na catwalk. So alienda akaficha hii akafinya ile switch. Kufinya switch gari ikazimika. Vile gari ilizimika sasa tuka akawa sasa imekuwa na truck, inatrakiwa, tukapatikana pale. Hasa hapo ndio nilishikiwa mahali pale. Nilianza hiyo mambo ya wizi nilikuwa na miaka 26. Mm. Nilimba nilikuwa miaka 26 mm. na 27 mm. nikashikwa nilikuwa na 28. Oh, miaka mitatu. Kwa hivyo ni miaka mitatu nifanya hiyo kazi. After being arrested, he spent two years in remand before judgment was served. Na nikawa nimeshikwa mara yangu ilikuwa nimeshikwa mara moja. Na hiyo mara moja nimeshikwa ikasikuwa mwaka wa 2005. Hiyo ndio nilishikwa na nikaingia kamiti na nimekaa kamiti hiyo muda yote nikifanya kesi. Kesi ikawa ime, imekuwa mzito kwangu sababu nimekuwa na mwenye gari kwa kwa hiyo gari ndani. Sasa vile nilishikwa sikiweza kujitoa. Jua hata nikijaribu kujitoa na mambo ya kusema ati mimi sikuwa nimeiba kitendo inanirudisha tu kwa ulisikiwa kwa gari ndani. So nikafanya kesi kesi ikaniremea na nikahukumiwa kifo. Sasa wakati ni mwaka wa 2007 na saba. sababu nilikuwa nimesikwa 2005 na tano. mwaka 2007 na saba, baada ya kufanya kesi mwa 2006 na, na sita. yote ikaisha 2007 na saba, ikiaza mwanzo mwanzo mpaka mwezi wa pili wa tatu wa inne kwa naenda judgment mwezi wa saba nikahukumiwa nikahukumiwa kifo. Yo nikaingia pale watu wamehukumiwa kifo nikawa nimeingia pale tu mwaka wa 2007 na saba. So nikuwa pale kama tena ukiingia unakutanaga na watu wengine wamekaa huko watu wanajua sheria sababu kama kuna watu wa kila aina eh 
so sasa hiyo nimehukumiwa nime, nime, nime sasa sasa nimeacha kuwa nimetoka pale ya Aliman nimekuwa pale ya mtu ambao amefungwa na ile kifungo nimefungwa si kifungo ya kawaida ni, ni hukumu ambao ni ya kifo na kuna watu wako huko wamefungwa kifo wamehukumiwa kifo na wajakaa mwaka moja unakuta mtu amekaa anakwambia amekaa miaka 20 yeye akiangalia kesi yako ananiambia hii kesi yako ni kidogo wewe utakuja utoke sasa nikawa niko na matumaini ya kutoka sasa kuna kuna rufaa mtu anatumanga unakata rufaa baada ya siku 14 kama ile hukumu ulihukumiwa haujaridhika na hiyo unakata rufaa so nikakata rufaa kwa koti ambao ni high court kukata rufaa high court tena wakanina akaniambia pana hii kesi yako si mzuri na inaonekana ulikuwa kwa kitendo ndani hakuna kitu ya kusaidia inaweza kuokoa uachiliwe kwa hivyo hii hukumu tukaiongeza nguvu wakaiongeza nguvu wakasema niendelee na kufanya nini na ile hukumu ambayo ni ya kifo sasa nakumbukanga siku moja president tabao bali kwa anaitwa Kebaki Kebaki siku moja mwaka wa 2009 sasa hiyo sasa nimekaa miaka 4 tangu nihukumiwe ta, ta, miaka ilu, miaka 2 tangu nihukumiwe nimehukumiwa 2007 2009 to 9 kibaki akaamuka siku moja akasema nimehukumia nimehurumia wale watu wote ambao wamehukumiwa kifo wote nimewasamehea sasa nikaona hapo ni sasa nikwenda nyumbani sababu tumesamehewa na kibaki lakini kumbi haikuwa kwenda nyumbani ile hukumu ya kifo ndio ilitolewa naye karonzo wakati ule ndio alikuwa alikuwa minister wa, wa, wa mambo ya eh hey, kwa mambo ya hiyo ya, 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 ya magereza hiyo ndio alikuwa mahali pale sasa karonzo naye akasema hapana hawa si ati kuachiliwa amewaachiliwa ni ile hukumu ameondolewa kwa hivyo akaondoa ile hukumu ambayo ni ya kifo akatuwekea hukumu ambayo ni ya maisha akasema tukae maisha so nikawa nimesafa tena maisha nimekaa 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 nikawa nimebakisha rufaa moja apili moja ambayo ndio mambo yangu iishe gerezani nikatuma apili ya ile Kenya Court of Appeal hiyo ndio koti ya mwisho ya Kenya wacha na hii mambo ya supreme kwa sababu supreme inaendagwa na watu watu wengine lakini si makesi ya robbery So nikaenda katika ile koti na nikawa tena rufaa yangu imetupiliwa mbali hasa hukumu ilitolewa ile ya, ya kifo hukumu imekuwa ni ya maisha sasa kwenda pale kotini nikaambiwa uendelee na ile hukumu nikuhukumiwa endelea na hiyo hukumu so mwaka 2014 2014 nikawa nimemaliza apili zangu zote na nimekuwa sasa mimi ni mtu wa kukaa kamiti maisha yangu yote sababu nilihukumiwa nikaambiwa kuna rufaa nyingine unaweza tuma and how were you set free kuna msamaha tena ya rais inaachilianga watu ama inaitagwa power of mercy sasa nikaandika hiyo power of mercy na nika, na ikaenda baka ikaenda baka kwa ofisi ya mkubwa mkubwa wa nini huyu attorney general ikaenda kwake na akaiona na akanipatia probation probation wakaenda baka nyumbani wakaenda wakaongea na watu wetu watu wangu sasa familia yangu waka familia yangu wakasema mimi hawajai ujua ubaya wangu sababu hiyo mambo nilikuwa nafanya watu wa nyumbani hawakuwa najua kama mimi ni ya kuaga nafanya kazi mbaya. Njoo hata nikifanya hiyo kazi ya ku, ya kuiba, nilikuwa naamuka najifanya naenda kwa mjengo. So walikuwa najua mimi nafanya kazi ya mjengo, ya mjengo ndio ninakulianga. Lakini nilikuwa na pahali nilikuwa nimejifichia, hawakuwa na habari. Sasa katika ile hali nilikuwa sasa nimetuma bila walienda nyumbani wakaambiwa huyu mtu si mbaya, mkimwachilia anaweza kuja asaidie kuendeleza uchumi wa taifa na mambo mengine hata angalie jamii yake sababu alikuwa na bibi na mtoto anaweza kuwa waangaangalie bahari walienda so nikawa ripoti ikatoka tena nyumbani karudi huko kamiti wakakuja wakasema ameenda nyumbani na watu wangu wamenikubali kwa hivyo wakaniambia je kitu tutakwambia saa hii huyo mtu wa kuomba sana ndio president afikiwe na hiyo faili yako aweke sign aseme uende nyumbani hiyo sasa ni mwaka wa 2015 2015 sasa nikawa nimekaa pale nilikuwa na gojea na gojea sasa mimi nafanya tu maombi nikawa naambia Mungu mimi Mungu sababu ile mambo nilifanya sababu ya shida si kufanya sababu ya kupenda kwangu. Ndio kama ningekuwa na mtu wa kunisaidia nishike mkono, anifundisha hata kama ni course, mimi sikifanya hii kazi nafanya. Lakini nafanya hii kazi sababu sina uwezo. So nikawa naomba Mungu sana na nikaokoka wakati huu. Nikawa sasa naoko, nimeokoka, nimeanza kuhubiri, nimeanza kujifunza kazi ya mungu, mambo ya Mungu. Nikawa nimesika Biblia sana na nikaenda mpaka theology. Huko ndani kuna kuanga na masomo ya Biblia. Nikasomea theology katika hiyo hali nikapata bado kuna kuna kazi nyingine ya catering kuna kosi nyingine ya catering isipokuwa jela kuna kazi mingi lakini hizi nyingine si kuchagua nikachagua kwenda jikoni sababu jikoni utakuwa unapikia watu na wewe unakula unashiba so nikaenda jikoni kwa bahati mzuri kukakuja mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mushiri 
na kumbukanga sasa ni mwaka wa 2016 akuja mtu alikuwa anaitwa Mushiri alikuwa anafundiza ka nini catering akakuja akachukua watu kadhaa mimi nikawa niko pahali pale sababu nilikuwa jikoni kadi kapata nafasi ya kujifunza catering mambo ya upishi nikafanya mambo ya upishi <coughs> na nikapata na, nikapata kitu inaitwa ka certificate ya ya catering so kuna wakati ikafika kukaingia jaji mwingine mwenye wakati huo munda huo wa 2016 jaji mwenye alikuwa na alikuanga kwa nini kwa kwa 2019 2019 na 2018 tulikuwa na jaji mkuu alikuwa anaitwa Maraga Maraga akasema wale watu wamefungwa maisha jera ni wengi sana na watu katika katiba ya Kenya hakuna kifungo cha maisha na hakuna kifungo ambacho ni cha cha, cha hukumu ya kifo kwa katiba hakunanga kwa hivyo ningependa hawa watu wote wamehukumiwa nini ningependa hawa watu wote wamehukumiwa kifo wanyo wamehukumiwa maisha warudi kwa zile koti ambao walikuwa wamehukumiwa mbeleni waende wapatane na huyo magistrate sababu nilikuwa nimehukumiwa na hiyo koti ya chini kabisa ambao ni ya magistrate nirudi huko tena nipate kama nitapata kupatiwa hukumu nyingine niondole ile ya maisha kesi yangu ya yangu yaangaliwe nipatiwe kifungo ambacho kiko na mwisho kama ya kufungwa miaka mimi wakati nisikia hivyo nikasema sasa Mungu amesikia maombi yangu ndio nilikuwa nimemuomba nitaenda kuhubiri nje mimi nikapata nafasi nikaenda kotini ya Kibera na kwenda Kibera nikawa nimepatiwa nafasi ya kwenda kusikizwa kesi yangu na ujue ile sasa sio kesi nimeenda kufanya pale ni, ma, ni madirio umeenda kujitetea pale ndio waachiliwe so nikaenda koti ya Kibera sasa mwaka wa 2019 kwenda koti ya Kibera nikakutana na judge judge akaniambia akasoma majina yangu akaniambia umekuja hapa kujitetea sababu naona ulikuwa umefanya makosa mimi siku kataa Juu unajua apilo zote zimenikubali zime na tiari yako na ile faili yote ni hukumu kuanzia court ya high court na Kenya court of appeal. Kwa hivyo kuna faili zote na naona ile ushahidi yote iko hapo. Kwa hivyo si kukataa. Mimi kwenda pale nikaambiwa sasa nimekupata nimekupatia nafasi ujitetee na uambie wananchi vile nataka eh, hii court ya Kenya ikusaidie. Ha mimi nikajitetea nikatoa zile certificate ambao ni za theology na nikatoa ile ya upishi. Nikatoa nikaambia Majestiriti kamwambia mimi mimi nimekuja hapa na sijakuja hapa kusema mimi ni mtu mzuri mimi ni mtu mbaya sana ndio mimi kuiba niliiba na mimi kunyanganya nilinyanganya mtu na nikashikwa nikuwa ndani ya kitendo nikafanya kitendo baya sana na vitendo yangu haikuwa mzuri mimi nilikuwa nafanya kazi ya bao ni ya kunyanganya watu na kupiga watu ndio nipata riziki yangu lakini hiyo mambo tu nikifanya sikuwa nafanya kwa kupenda nilikuwa natafuta riziki yangu So kama ningepata na kitu kingine sigefanya hiyo maneno lakini maiwaona mimi niliokoka na nikaacha mambo yote na hapa niko na certificate za kuonyesha kwamba mimi nimeokoka na si ajana sababu wengine nilikuwa nimesoma kitu 2020 2010 na wengine nilikuwa nimesema 2020 2018 hapo kwa hivyo zote ziko hapa na zinaonyeshana kama kwamba huyo mtu amebadilika na amekuwa mtu ambao ni wakurudi katika njia za Mungu kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuomba msamaha nilikosea inchi ya Kenya na nikakosea wananchi wote ambao ni wa Kenya na wewe mwenye nilikosea hata kama ako ataniona pengine watu wa press wanaweza kuwa wako hapa hiyo kitu itangazwe na nionekane ile mtu nilikosea mimi naomba msamaha sababu hiyo kitu mimi nimekubali hata nilitenda na nigeomba msamaha nipatiwe nafasi nyingine ya kurudi huko nikajenge Kenya sababu nilikuwa na, naweza naenda kufanya kazi nilikuwa na, na catering naweza naenda kunifungua hoteli nifanye naweza naenda nitafute kazi ya kuhubiri na niwe mtu muhubiri na nibadilisha maisha ya watu wengi. Naye majesty mwenye nilikuwa ninaongea na yeye akawa Mungu alimuguza na akasikia hiyo maombi yangu nataka kwenda kufanya kazi nje. Yeye akanipatia akanifunga miaka. Ile miaka alinifunga pale jela nilikuwa nimekaa miaka kumi na ine. Lakini miaka kumi na na mbili ndio inajulikana sababu hii miaka mbili nilikuwa nimekaa rimandi. Na miaka ya kukaa rimandi kama hujahukumiwa hiyo hesabu yangu ipahali. So Maje si akaangalia akaniambia kulikana na hii kesi yako na vile umekubali na wewe ni mtu umesema umebadilika umeokoka na tunaona vietu uko navyo hapo si tutakuachilia na sasa tutakuachilia hivyo za kufunga miaka sababu umekuja hapa upewe miaka kwa hivyo ile kifungo utakufunga utakubaliana nayo mimi nikasema ni sawa akaniambia amesikia hiyo maombi yangu na akanipatia siku ya judgment vile nilikuja judgment alinifunga miaka 12 na hiyo miaka 12 ilikuwa nimebakisa mwaka mmoja ndio hiyo miaka 12 ambayo nimesabu iishe So wakati nilifungwa nilimaliza mwezi tu mmoja pale ndani. Mimi nikakuja na nikaachiliwa nikatoka nje. 
So, si history ya jela ikafika pale, na mimi nikatoka nje. Freedom was all that he was praying for and it was granted to him. When he came out, he was welcomed by a church in Dagoreti where he has been since then. Ju nilitoka halikuwa nimeokoka. Nikaenda kwa kanisa nikasema wacha nienda kanisa nitafuta kanisa ambayo nitakuwa nikishiriki sababu mimi sitaki mambo ya kurudia mambo ya zamani tena mambo ya pombe na mambo ya wizi sitaki kurudia wacha nitafute pahali nitakuwa natulia nafanya kazi ya Mungu nikaenda kwa kanisa moja iko pale Dagoreti Center kuna kanisa inaitwa Revelation Power Ministry nikaenda pale kuna mchungaji mzuri sana hapo mama anaitwa pastor anaitwa Saizi ni Reverend anaitwa Reverend Monica Thiani pale wakati nienda pale kulikuwa na huduma kuna ile huduma ya unataka kutaka kujua mambo yako na Mungu vile mnapekana na Mungu nikaenda pale sasa kwenda pale nikawa mimi nimeenda kama mgeni na mshirika wa kanisa nataka kujiunga na kanisa mimi nikasikia huyo mtumishi wa Mungu yule ni nabii wa Mungu akaniita akaniambia muka salimia kanisa na huyo leva ile amenisaidia sana ni sababu hajawahi nibagua kusema ati mtu ametoka jela. Watu kutoka jela wanakuwa na viswahili mingi. Mtu anaweza kuja kwa kwa ajifanya alibadilika lakini kuna kitu anataka kwako na akipata atarudi tu kama ameipata. Lakini mimi nilikuwa na dia moja. Akaniambia wewe kaa hapa. Na mimi nikajua vile mama huyu mama amenishika, amenishika vizuri sana. So mimi nikakaa nikatulia hapo. Sasa nimekaa hiyo muda yote nikamekaa na yeye akanipatia ananifuatia nafasi na hubiri, ananipatia nafasi ya kufanya kazi kwa kanisa, nikafanya mambo mengi sana kwa kanisa ambao ni ya kuhubiri na kunifundisha. Ananiambia muka uhubirie watu, bahari nimeanguka, nime, 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 nimeenda kombo, ananiita baadaye ananiambia hapa kuedagi hivi kuna edaga hivi na hivi na hivi. Akaninyorosha. So nimekaa hiyo muda tangu 2019 hiyo mwezi wa, wa tisa, nimekuwa kwa hiyo kanisa. So kuna last year mwezi wa kumi akawa kuna ana anataka kunini coordinate coordinate ma manini ma, ma pastors na ma deacon. Ju mimi nilikuwa nimepata hiyo kazi ya Mungu kuwa pasta akanimwagilia mafuta. Sasa mimi ni mchungaji katika hiyo kanisa. Na Mungu akanipatia kibali hiyo kanisa nikapendeka, mchungaji ananipenda na washirika wote wananipenda. So mimi nashiriki hiyo nashiriki hiyo kanisa na huwa anahubiri kwa hiyo kanisa ya Revelation Power Ministry nikiwa chini ya Reverend Monica Thiani ordo nafanyanga bado kazi mimi ni fundi nafanyanga kazi ya kujenga manyumba nafanyanga wakati siko kazi utanipata kanisani his first wife was impatient enough to wait for him to come out of prison she left got married and now she has more kids wakati nilishikwa ule bibi ni mmoja kuwa na, na mtoto wa kijana alikuwa na miaka 12 alikuwa na miaka mbili pole alikuwa na miaka mbili so na alikuwa msichana mdogo sasa wakati mimi nilishikwa alikuja alikuja kuja police station na juu siku na kitu ningekuwa nimemwachia atajendesa nao na kimaisha naye mama ako na watoto hapa na mama ako singu na hana kazi so bibi akaona hiyo maisha huko ni ngumu sasa akasika jia akaenda kwao alikuwa ametoka nyahururu bibi akarudi kwao na akaenda mpaka na mtoto wake so wakati sasa mimi nirudi nilipiga simu tu wakati nilitoka nikaambiwa huyo bibi aliolewa na akapata watoto wengine. Sasa nikaona huyo ni bibi ya mwenyewe na mimi sasa vile nimeingia jela nimebadilika. Kwa hivyo sistahili tena kwenda kutafuta bibi ambao ni ya wenyewe. Sababu sasa amepata watoto wengine na si watoto wadogo. Hapana alikuwa amekaa kwa ndoa. Sasa tangu ukisahau mwaka wa 2005 mpaka 2019. Si unaona hiyo ni miaka ni miaka 14. So miaka 14 na mtu aliolewa pengine na unajua alikuwa msichana mdogo na watoto walikuwa kadogo hata kama alipata watoto sasa si unaona hata wale watoto ni wakubwa hata kuliko mwenye nilikuwa nimeacha jua wangu niliacha nilikuwa na miaka mbili wale sasa wako na miaka 14 mwenye ambao ni, 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 ni mkubwa kwa kitu miaka 14 so nikaona wacha niachane na huyo bibi nitafuta nianze maisha tena upya e, lakini sasa Mungu amenibariki na mke mwingine na niko na watoto wawili e, tangu hiyo 2019 niko na watoto wawili he is very grateful for his friends and family for some of them never gave up on him mama mama alikuwa na shida ya mguu kuna pahali alienda akakanyanga mawe ikawa mguu yake ime imetoka ile mfupa ya hapa chini kama imechomoka hivi na alikuwa mama mzito wale mama mawazito so hakuwa anaenda bali sana miguu na sasa hakuwa anapenda alikuwa anakuja tu kotini lakini wakati nilipokuwa jela hajawahi kuja lakini alikuwa anatumana mchango wake kwa 
ya kujua kama kama ni sabuni nahitaji mahitaji ya gereza alikuwa anapeana nilaletewa na na sister yangu naandikwa na mabrothers lakini mabrothers hakuna mtu hata mmoja alikuja kunitembelea pale gerezani sasa wanyo walikuwa wamekuja kunitembelea ni masisters ndio nilikuwa na masisters nilikuwa na masisters nilikuwa na masisters watatu wakati huo na nilikuwa na mabrothers wa waine nilikuwa na masisters watatu na mabrothers watatu wale ambao wako hai mpaka wa leo lakini sista moja alikuwa alipaa sasa tu umepaa kwa sista wawili na mabrothers waine mimi nilikuwa waine sasa wale watatu hakuna mtu sasa kuja kunitembelea wale ambao ni mabrothers lakini masisters ndi walikuwa wanakuja kunitembelea so sijui mabrothers walikuwa wanakuja wanakataa kunitembelea kwa nini hapo si kujua na si kufikia sana kuwauliza ndio kuna kitu mimi ndio mdogo wao wa mabrothers mimi mimi ndio mdogo so sikiaenda kuwauliza hata kwa nini muda wote hamuja kuja kunitembelea ah mimi ni jamaa tu nikasema sababu Mungu amenitoa sitaki nibebe mtu na uzito na makosa yangu ndio ilikuwa imenipeleka kule kwa hiyo acha mimi nibebe mzigo wangu so si kubeba mtu na rawama although bado wako hapo ninawapenda waga na wahubiria na wabia warudie Mungu wajue kwa Mungu ndio kuna amani so wako pale he advises us in avoiding to indulge in criminal activities or having friends whom influences us negatively ningependa kuhimiza vijana wadogo mtu afanye kazi kwa mikono yake na hiyo mambo ya company waachane na company company ndio baya zaidi kama mtu akona na masomo kama mtu anasoma aendelee na masomo kama mtu akona kazi anapata mtu akae kwa pale kwa wazazi wake usiende kutafuta vitu na huko nje ukihitaji kitu ndio siku hizi maisha imekuwa mengine watu wanataka kukimbilia na kukimbizana na ile maisha mtu sasa akae katika ile hali ambayo wako akubali ile hali yako kama mama yako hana uwezo kaa vile mama yako anakaa ombe Mungu akusaidie akupatie kama ni hizo vitu lakini vitu ya kwenda kujitafutia na nguvu hiyo ningewahimiza waache sababu pale kamiti hii majera ya Kenya ni, ni jera mbaya na tena hakuna kitu inakuwaga mbaya kama kunyimwa freedom unaweza pata vitu mingi lakini hauna freedom na freedom ni kitu ya maana sana hata unaweza pewa pesa saa zingine unakuta mtu ako na wazazi wako na pesa na pale gerezani wanakuja na muangalia lakini hata ukitoa pesa ina gani pale haikusaidi jua hata hakuna vitu ya kununua pale huwezi vaa nguo kama hii nguo ni ile ambayo imechorwa kama inakaa kama zebra ni nguo hata iko na aibu hata ukiona na yonanga hivi nasikia tubu imekatika ndani jua vile ile miaka yote nimevaa hiyo nguo kwa hivyo ningehimiza vijana wadogo mtu asijihusisha na mambo ambayo ni ya maisha ambayo ni ya uhalifu uh, we thank you very much for watching um, as usual we remind you to like comment and subscribe to our channel this is Ituge TV. I'm your host Gideon Makomi. Asante sana. Naweza umesema unaongeleshanga vijana. Sehemu kule kanisani. Hata sehemu tofauti tofauti. Hata nyumbani huko. Hata nyumbani. Labda kuna mtu anatazama Ituge TV sasa hivi. Na angetaka uje uongee na vijana mahali fulani. Wanaweza wakakupata vipi? Oh, niko na simu. Yeah. Mtu akitaka kuongea na mimi, ningempea namba ya simu. Elezea. Namba yangu ya simu ni 0712 257006. Ubia tena. 0712 257006. Hiyo ndio namba yangu.